Kolkata's number one online news broadcasting Tea Time Newsroom updates presented by Tea Time Anytime City Exchange Grand Mall Asian Town Mechanics Grand Express Hypermarket Plaza Mall Esdai Mall and Shahania Newsroom വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അൻവർ പാലേരി ഇന്ന് 2023 നവംബർ 29 ബുധനാഴ്ച പ്രധാന വാർത്തകൾ വെടിനിർത്തലിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസവും വടക്കൻ ഗസയിലെ ഒന്നിലധികമിടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും ഹമാസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ഇസ്രായേൽ സൈന്യമാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങിവെച്ചതെന്ന് ഹമാസ് ആരോപിച്ചു ഇസ്രായേൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ഹമാസ് നേരത്തെയും ആരോപിച്ചിരുന്നു നാലുദിന വെടിനിർത്തൽ തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ബുധനാഴ്ച വരെ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടാൻ ധാരണയായിരുന്നു ആദ്യ കരാർ പ്രകാരം ഇസ്രായേലികളായ അമ്പത് ബന്ദികളെ ഹമാസും ഫലസ്തീൻകാരായ നൂറ്റി അൻപത് തടവുകാരെ ഇസ്രായേലും വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന നാലാംഘട്ട കൈമാറ്റത്തിൽ ഹമാസ് പതിനൊന്ന് ഇസ്രായേലി പൌരന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഫലസ്തീൻകാരെയുമാണ് മോചിപ്പിച്ചത് ഇതിനിടെ ഇന്ധനം ഉൾപ്പെടെ ഗസയിലേക്ക് അടിയന്തര സഹായവുമായി എത്തിയ ട്രക്കുകൾ ഇസ്രായേൽ തടഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതേസമയം രണ്ടു ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയ വെടിനിർത്തൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാതെ ഇസ്രായേലിന് സമാധാനമോ സുരക്ഷിതത്വമോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫോറിൻ പോളിസി ചീഫ് ജോസഫ് ബോറൽ പറഞ്ഞു യൂറോപ്പും അറബ് ലോകവും തമ്മിലെ സഹകരണത്തിനായി രൂപം നൽകിയ ഫോറം ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ഫോർ ദി മെഡിറ്ററേനിയന്റെ പ്രതിനിധി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് സ്പാനിഷ് നഗരമായ ബേഴ്സലോണയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് യോഗം തുടങ്ങിയത് ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹമാസിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ രാഷ്ട്രപദവി ഉറപ്പു നൽകുന്ന വിശ്വസനീയമായ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യത ഫലസ്തീനികൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും ബോറൽ പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ബെൽജിയം അടക്കം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഈജിപ്ത് തുർക്കി തുനീഷ്യ ലബനോൻ മൊറോക്കോ തുടങ്ങി അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം സ്ഥാപക അംഗമായ ഇസ്രായേൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു യോഗത്തിലെ അജണ്ട തങ്ങൾക്കെതിരായി മാറ്റിയെന്നും നെതന്യാഹു സർക്കാരിനെ കുരുക്കാനുള്ള കെണിയാകുമെന്നും ആരോപിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് ഖത്തർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്ററിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധി ഓഫീസ് തുറന്നു തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവും ഖത്തർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്ററും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ ഓഫീസ് തുറന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു തൊഴിൽ പെർമിറ്റ് സേവനത്തിന് പുറമെ തൊഴിലുടമയെ മാറ്റൽ നോട്ടീസ് കാലയളവ് കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സേവനങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ കേന്ദ്രം തുറന്നതെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ മൈഗ്രന്റ് ലേബർ അഫയേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ നജുവ ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽത്താനി പറഞ്ഞു ദോഹ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുകയും കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലും പൊതുവാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്താൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പൊതുഗതാഗത മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഖത്തർ റേഡിയോയിൽ പോലീസ് വിത്ത് യു എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിലെ ട്രെയിനിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിഭാഗം മേധാവി ക്യാപ്റ്റൻ ഫഹദ് മജീദ് അൽ കഹത്താനിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സേഫ്റ്റി സുരക്ഷാ നടപടികൾ പാലിക്കണമെന്നും അൽ കഹത്താനി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മെട്രോ യാത്രയ്ക്കിടെ യാത്രക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു ഉംസലാൽ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യം സമുദ്രോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ സമയക്രമമനുസരിച്ച് മഗരിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ലേല നടപടികൾ നടക്കുകയെന്ന് വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ആദ്യം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയായിരുന്നു ലേലത്തിന്റെ സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് മുൻ ഖത്തർ പ്രവാസി നാട്ടിൽ അന്തരിച്ചു ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് സിദ്ദീഖ് പള്ളിക്ക് സമീപം തെക്കുവശം താമസിക്കുന്ന ചാലിൽ ഹൈദ്രോസാണ് മരിച്ചത് ദീർഘകാലം പഴയ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കടുത്ത് ടൈപ്പിംഗ് സെന്റർ ന
കുവൈത്തിലെ അൽസൂർ റിഫൈനറി പരിസരത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി കുവൈത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്പനിയുടെ എക്സ് അക്കൌണ്ട് വഴിയാണ് പൊതു അറിയിപ്പ് നൽകിയത് കടൽ യാത്രക്കാരും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും റിഫൈനറിക്ക് സമീപത്തെ കടുക്കരുതെന്നും സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കണമെന്നും കമ്പനി അധികൃതർ പറഞ്ഞു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ റിഫൈനറിക്ക് അടുത്തുവരുന്നത് ടാങ്കറുകളുടെയും ഗതാഗത ബോട്ടുകളുടെയും നീക്കത്തെ ബാധിക്കും ഇത്തരം തടസ്സങ്ങൾ വിദേശ കയറ്റുമതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറികളിലൊന്നാണ് അൽസൂർ റിഫൈനറി ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ദുബായിലെ പ്രധാന ഹൈവേയായ ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു അബുദാബി ദിശയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ ജുമേര റോഡ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് എന്നിവ വഴിയാകും തിരിച്ചുവിടുക കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആഗോള കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം മൂന്ന് ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടുക തണുപ്പ് കാലമായതോടെ യു എ യിലെ മരുഭൂമികളിൽ ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മരുഭൂമിയിലും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും പോകുന്നവർ വിഷപ്പാമ്പുകളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും തണുപ്പും പിന്നാലെയുള്ള ചെറിയ ചൂടും കാരണം പാമ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കടിയേറ്റാൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനകം ശരീരമാകെ വിഷം വ്യാപിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ യു എ ഇ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് നാച്ചർ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ എഫിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റഡ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ്രൂ ഗാഡ്നർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വേൾഡ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആതിഥേയത്വത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ സൌദി അറേബ്യയ്ക്ക് വിജയം അന്തിമ റൌണ്ടിൽ ഇറ്റലി ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളോട് മത്സരിച്ചാണ് ആതിഥേയത്വത്തിനുള്ള അവസരം സ്വന്തമാക്കിയത് വോട്ടെടുപ്പിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ സൌദിക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് വേൾഡ് എക്സ്പോ റിയാദിൽ നടക്കുക കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രവാസി സംരംഭകർക്കായി നോർക്ക റൂട്ട്സും കേരള ബാങ്കും സംയുക്തമായി ഡിസംബർ പതിനാലിന് വായ്പാ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കോട്ടയം ശാസ്ത്രി റോഡിലെ ദർശന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് ഫോർ റിട്ടേൺസ് എമിഗ്രന്റ് പ്രവാസി ഭദ്രത പദ്ധതികൾ പ്രകാരമാണ് വായ്പാ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തിലധികം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പ്രവാസി കേരളീയർക്ക് പുതിയ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ളവയുടെ വിപുലീകരണത്തിനും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് താൽപര്യമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ ലിങ്ക് വഴി എൻ ഡി പി ആർ എ എം പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം കേരളത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി കൊല്ലം മോയൂരിൽ നിന്ന് ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവാതെ പോലീസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവതിയുടെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം കണ്ണനല്ലൂരിൽ ഒരു വീട്ടിലെ കുട്ടി നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ചാണ് രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയത് അബിഗേലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവതിയെ നേരിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മൊഴിപ്രകാരവും പുതിയ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കും പ്രതികൾ ജില്ല വിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രതികൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളുടെ ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തികം മാത്രമായിരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംഘമല്ലെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചില കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളിൽ ഒരാളിലേക്കെങ്കിലും എത്താൻ പോലീസിന് കഴിയാത്തത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് ഇടയാക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അബിഗേൽ സാറ റിജിയെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പതിനഞ്ചോടെ ആശ്രാമ മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു വിവിധ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് വിഷയത്തിൽ വിമാനത്താവള ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയതായി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ബൈജുനാഥ്
പട്ടിക അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കണമെന്നും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂസ് റൂം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രസന്റഡ് ബൈ സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളിലേക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പണം അയക്കാം സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെ സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എഴുപത്തിനാല് പൈസ ന്യൂസ് റൂം വെദർ അപ്ഡേറ്റ് ഖത്തറിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാനിടയുള്ള പരമാവധി താപനില ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ന്യൂസ് റൂം വാർത്തകൾ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ എന്ന ഖത്തർ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ സ